மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் வலைப்பக்கங்களை விருத்தி செய்வதற்காக எவ்வாறு குறிமுறை எழுத வேண்டும் என்பதனையும் அந்த எழுதப்பட்ட குறிமுறைக்கு அமைய எவ்வாறு பாணிகளை அமைத்து அதாவது சிஆ சிஎஸ்எஸ்ஐ பாவித்து எவ்வாறு நாங்கள் அவற்றை மெருகூட்டி கொள்ள வேண்டும் போன்ற விடயங்களை பார்த்தோம் இந்த வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கி கொள்வதற்காக ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஒரு மொழியை எவ்வாறு பாவிக்க வேண்டும் அதில் காணக்கூடிய ஒட்டுதல் எவை அந்த ஒட்டுதல் எவ்வாறு பாவிக்கப்பட வேண்டும் அதேவாறு அந்த ஒட்டுதலுக்கு எவ்வாறு எங்களுடைய சிஎஸ்எஸ்ஐ நாங்கள் பயன்படுத்தி எமது வலைப்பக்கத்தினை மெருகூட்டி கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சற்று வித்தியாசமான ஒரு பகுதியை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது குறிமுறை எழுதாது எவ்வாறு எங்களுடைய வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கி கொள்ளலாம் எனவே குறிமுறைகளை எழுதாமல் வலைப்பக்கங்களை உருவாக்கி கொள்வதற்கு மென்பொருள்கள் பாவிக்கப்படுகின்றன அவ்வாறு பாவிக்கப்படுகின்ற மென்பொருள்களை நாங்கள் வலை படைப்பாக்க கருவிகள் என அழைப்போம் அதாவது வலை படைப்பாக்க கருவிகள் என நாங்கள் அவற்றை அழைப்போம் எனவே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் வலைப்பக்கங்களை விருத்தி செய்வதற்கு எவ்வாறு இந்த வலைப்படைப்பாக்க கருவிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் எங்களுடைய தேர்ச்சியாக நாங்கள் பல்லு ஊடக தொழில்நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து இணையதளங்களை விருத்தி செய்வர் என்ற தேர்ச்சியின் அடிப்படையில் நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டமாக வலைப்பக்கங்களை விருத்தி செய்வதற்கு வலைத்தள படைப்பாக்க கருவிகளை எவ்வாறு பாவிக்கலாம் என்ற விடயத்தை இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது இது தேர்ச்சி மட்டம் பத்து ஆறுக்கு ஏற்ப இந்த பகுதியானது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த வலை படைப்பாக்க கருவிகள் என சொல்லப்படுகின்ற போது இவை மென்பொருட்கள் மென்பொருட்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு விதமாக நாங்கள் மென்பொருட்களை பாவிக்கலாம் ஒரு வகையாக சேர்ந்தது நாங்கள் இலவசமாக பாவிக்க முடியாது அவைகளை நாங்கள் அவற்றை கொள்வனவு செய்து அங்கீகாரத்துடன் அவற்றை பாவிக்க வேண்டும் அதே போல் இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய மென்பொருட்களும் காணப்படுகின்றன எனவே இலவசமாக மென்படு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மென்பொருட்களை நாங்கள் இலவச மென்பொருட்கள் என அழைக்கின்றோம் இவற்றை திறந்த மூல வள பொருட்கள் என அழைக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த திறந்த மூலவள மென்பொருள்களை பாவித்து எவ்வாறு எங்களுடைய இணைய பக்கங்களை உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை தற்போது அவதானிப்போம் எனவே இந்த இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த வலை படைப்பாக்க கருவிகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது எங்களுக்கு முற்று முழுதாகவே எங்களுடைய குறிமுறைகளை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை குறிமுறைகளை எழுதாமல் எவ்வாறு சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு சொல்முறையாக்கள் மென்பொருளை பாவிக்கின்றோமோ அதே வகையில் நாங்கள் இவற்றை பாதிக்க பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அந்த வகையிலே இந்த மென்பொருளை நாங்கள் எவ்வாறு பாவிக்கலாம் என்ற விடயத்தை தற்போது அவதானிப்போம் எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் இங்கு இவற்றை பாவிப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மென்பொருளிலே முதலாவதாக நாங்கள் இங்கு பாவிக்கக்கூடிய இந்த மென்பொருளாக நாங்கள் ப்ளூ கிரிஃபன் என அழைக்கப்படுகின்ற ஒன் ஒரு மென்பொருளை நாங்கள் பாவிக்க இருக்கின்றோம் இந்த ப்ளூ கிரிஃபன் என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த மென்பொருளானது இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு திறந்த மூல பொருள் எனவே இந்த திறந்த மூலவள இந்த பொருளை நாங்கள் பாவிக்கின்ற போது தற்போது அதனுடைய இடைமுகம் எவ்வாறு காணப்படும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இவ்வாறான இந்த இடைமுகத்தை கொண்ட இந்த ப்ளூ கிரிஃபன் நாங்கள் இணையத்திலிருந்து இதனை இலவசமாக நாங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் எனவே இதனை இணையதளத்திலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதற்கு இதனுடைய இவ்வாறான நாங்கள் இணைய பக்கத்துக்கு செல்லுகின்ற போது இங்கு எங்களுக்கு டவுன்லோட் என ஒரு இடம் காணப்படுகின்றது எனவே அந்த டவுன்லோட் என இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற அந்த பொத்தானை நாங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு இதை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தற்போது நாங்கள் இதில் மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய வலைப்பக்கத்தை உருவாக்கி கொள்வதற்காக புதிய கோப்பன்றை எவ்வாறு திறந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே நாங்கள் ஒரு புதிய கோப்பன்றை உருவாக்கி கொள்வதற்காக கிரியேட் நியூ பேஜ் என அழைக்கப்படுகின்ற அங்கு ஒரு கருவி காணப்படுகின்றது எனவே அந்த கருவியை நாங்கள் கிளிக் செய்வதன் ஊடாக நாங்கள் புதியதொரு பக்கத்தை நாங்கள் இங்கு வடிவமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் 
அதில் இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அந்த கிரியேட்ட நியூ பேஜ் என்ற அந்த புத்தானுக்கு அருகில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஒரு சிறிய ஒரு அம்புக்குறி காணப்படுகின்றது எனவே அந்த அம்புக்குறியை நீங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு ஆவண வகையை தெரிவு செய்வதற்கான ஒரு திரையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த ஆவண வகையை தெரிவு செய்வதற்காக காணப்படுகின்ற திரையிலே நாங்கள் எந்த வகையை கொண்ட எங்களுடைய வலைப்பக்கங்களை உருவாக்க செல்கின்றோம் என்ற விடயத்தை தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது எங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோர் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ஒன் எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் போன்ற விடயங்கள் காணப்படுகின்றது இதில் நாங்கள் தற்போது தயாரிக்கின்ற எங்கள் வலைப்பக்கமானது எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதன் அடிப்படையில் ஹெச்டிஎம்எல் ஐந்து என்பதாகும் எனவே நாங்கள் இங்கு இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஐந்து என்பதை தெரிவு செய்து எங்களுடைய வலைப்பக்கத்தை நாங்கள் இங்கு உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் எங்களுடைய மொழியை பாய்ப்பதற்கு ஏற்ப நாங்கள் இங்கு தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் எனவே நாங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களிலே தமிழ் மொழியிலே சில சில உள்ளடக்கங்களை எங்களுக்கு உள்ளடக்க வேண்டியதாக காணப்படும் அவ்வாறு தமிழ் மொழியிலே அல்லது தமிழ் மொழியற்ற வேறொரு மொழியிலே நாங்கள் ஏதாயினும் எங்களுடைய விடயத்துக்கு உள்ளடக்கப்பட்ட வருமாக இருந்தால் அதாவது ஆங்கில மொழி தவிர்ந்த ஏனோ ஒரு மொழியிலே நாங்கள் ஏதாயினும் உள்ளடக்கங்களை உள்ளடக்க வேண்டியதாக இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த யூனிகோட் என்ற வகையை சரியாக தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு இந்த அதாவது யூனிகோட் என்பதிலே நாங்கள் இங்கு தெரிவு செய்வதற்கு யூனிகோட் பதினாறு என்பதை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது அது எட்டு என்ற அடிப்படையிலே காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அவற்றை தெரிவு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் இதனுடைய எவ்வாறான இதனுடைய எங்களுடைய திரையிலே நீங்கள் தற்போது அவதானிக்கலாம் அதாவது எவ்வாறு இதனுடைய மெனுக்கள் காணப்படும் அதே போல் இதனுடைய எவ்வாறு இதனுடைய டூல் பார் காணப்படும் என்ற விடயங்களை அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு எங்களுடைய தேவைகளுக்காக கருவிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மெனுஸ் காணப்படுகின்றது அதே போல் சில டூல் பாரும் காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி எங்களுடைய வலைப்பக்கங்களை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு எங்களுடைய வலைப்பக்கத்தை நாங்கள் வடிவமைப்பிற்கு முன்பு நாங்கள் எங்களுடைய முதலாவது திரைக்கு சென்றிருக்கின்றோம் எனவே அந்த திரையிலிருந்து முதலாவது நாங்கள் அவற்றை சேமித்து கொள்ள முற்பட வேண்டும் எனவே நாங்கள் அவற்றை சேமித்து கொள்ளப்படுகின்ற போது மிகவும் சரியாக அந்த கோப்பினை நாங்கள் சேமித்து கொள்ள வேண்டும் கோப்பினை சேமித்து கொள்வதற்கு இரண்டு விடயங்களை நாங்கள் சேமிக்க வேண்டும் முதலாவது விடயம் நாங்கள் எங்களுடைய கோப்பினை கோப்பினுடைய தலைப்பை நாங்கள் சேமித்து சேமித்தல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இங்கு இந்த சேவ் என்ற அதாவது ஃபைல் என்ற மெனுவுக்கு சென்று நாங்கள் சேவ் என்ற விடயத்துக்கு செல்கின்ற போது எங்களுக்கு தோன்றுகின்ற இவ்வாறான இந்த இந்த சாளரத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய தலைப்பை சேமித்தல் வேண்டும் எனவே தலைப்புக்கு தேவையான நாங்கள் எங்களுடைய சரியான தலைப்பை வழங்கப்படு வழங்கப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு இன்னொரு வகையான எங்களுக்கு ஒரு திரை கிடைக்கும் எனவே அந்த திரையிலே நாங்கள் எங்களுடைய வலை பக்கத்தை நாங்கள் இங்கு சேமித்தல் வேண்டும் எனவே வலை பக்கத்தை நாங்கள் சேமிக்கின்ற போது முதலாவது பக்கத்தை நாங்கள் தயாரிப்பமாக இருந்தால் அந்த முதலாவது பக்கத்தை நாங்கள் இண்டெக்ஸ் என்ற பெயரிலேயே நாங்கள் சேமித்தல் வேண்டும் மாணவர்கள் மிக கவனமாக இந்த விடயத்திலே பார்த்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது பக்கத்தை நாங்கள் சேமிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் முதலாவது பக்கத்தை நாங்கள் இண்டெக்ஸ் என்ற பெயரிலே நாங்கள் சேமித்தல் வேண்டும் எனவே முதலாவது எங்களுடைய தலைப்பை சேமித்தல் வேண்டும் அதனைத் தொடர்ந்து எங்களுடைய முதலாவது பக்கத்தை இண்டெக்ஸ் என்ற பெயரிலே சேமித்தல் வேண்டும் எனவே இவ்வாறு சேமிக்கப்படுகின்ற போது எங்களுடைய கோப்பானது இங்கு சேமிக்கப்படுகின்றது இதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் தற்போது எங்களுடைய இந்த நாங்கள் உருவாக்குகின்ற இந்த வலைப்பக்கத்துக்கு எவ்வாறு பின்புல வர்ணத்தை அமைத்து கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் எனவே நாங்கள் ஏற்கனவே குறிமுறைகளை எழுதுவதன் ஊடாக நாங்கள் எங்களுடைய வலைப்பக்கத்துக்கு நாங்கள் எங்களுடைய பின்புல வர்ணத்தை சேர்த்தோம் எனவே தற்போது இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்துகின்ற போது எவ்வாறு இதை நாங்கள் பின்புல வர்ணத்தை சேமிக்கலாம் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் எனவே முதலாவதாக நாங்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய உடல் பகுதிக்கே நாங்கள் எங்களுடைய வர்ணத்தை நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம் எனவே முதலாவதாக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் பொடி டெக்ஸ் என்ற அந்த விடயத்தை தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே பொடி டெக்ஸ் என்ற விடயத்தை தெரிவு செய்த பின்பு நீங்கள் இரண்டாவது விடயத்தை பார்க்கலாம் இங்கு ஒரு பொத்தான் காணப்படுகின்றது எனவே அந்த பொத்தானிலே நாங்கள் எங்களுடைய 
கேசரை வைத்து கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு வர்ண திரை ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே இந்த வர்ணங்களை கொண்ட இந்த சாளரத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய பின்புலத்துக்கு தேவையான வர்ணத்தை வழங்குவதற்கு ஏற்ப எங்களுடைய வர்ணத்தை கிளிக் செய்து நாங்கள் ஓகே பட்டனை கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுடைய இந்த வலைப்பக்கத்துக்கு தேவையான வர்ணத்தை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்த விடயமாக நாங்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய இந்த வலைப்பக்கத்துக்கு ஒரு அட்டவணை ஒன்றை உட்செலுத்தி கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே வலைப்பக்கத்துக்கு அட்டவணை ஒன்றை நாங்கள் உட்செலுத்தி கொள்வதற்கு நாங்கள் இன்சர்ட் என்ற மெனுவிலே டேபிள் என்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு திரை கிடைக்கும் எனவே இந்த திரையிலே நாங்கள் எங்களுக்கு எத்தனை ரோஸ் வேண்டும் அல்லது எத்தனை நிறைகள் வேண்டும் என்பது என்பதனையும் எங்களுக்கு எத்தனை கொலம்ஸ் எங்களுக்கு எத்தனை நிரல் வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் தெரிவு செய்து நாங்கள் அதை கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு தெரிவு செய்யுமோ அதற்கேற்ப எங்களுக்கு ஒரு திரை கிடைக்கும் அதாவது எங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை கிடைக்கும் எனவே நீங்கள் தற்போது இங்கு அவதானிக்கலாம் எங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை கிடைத்திருக்கின்றது மூன்று நிறைகளை கொண்ட ஒரு அட்டவணை எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது நாங்கள் இவற்றை வைத்து எங்களுடைய விடயங்களை அந்த அட்டவணையின் உள்ளே நாங்கள் பூர்த்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் எவ்வாறு எங்களுடைய அட்டவணை ஒன்றுக்கு அந்த அட்டவணையை நாங்கள் எவ்வாறு வடிவமைத்து கொள்ளலாம் அதாவது அட்டவணையினுடைய பின்புலங்களை மாற்ற வேண்டியது இருக்கலாம் அல்லது நாங்கள் அதனுடைய வர்ணத்தை மாற்ற வேண்டி இருக்கலாம் போன்ற விடயங்களை எவ்வாறு செய்யலாம் என்று அவதானிக்கின்ற போது நாங்கள் அதனுடைய அதாவது டேபிள் டேபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்பதை தெரிவு செய்கின்ற போது அதில் இரண்டு வகையான டெப்புகள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்று டேபிள் டெப் ஒன்று செல் ஸ்டெப் இந்த டேபிள் டெப்பை நாங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது அதனுடைய அகலம் அதனுடைய உயரம் போன்ற விடயங்கள் அதிலே காணப்படுகின்றது அதே போல் எங்களுடைய அதனுடைய ஹெடர் எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் ஃபூட்டர் இங்கே காணப்பட வேண்டுமா போன்ற விடயங்கள் அனைத்து காணப்படுகின்றது எனவே இந்த விடயங்களை நாங்கள் தெரிவு செய்வதன் ஊடாக எங்களுடைய டேபிளை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம் அதே போல் நாங்கள் இன்னொரு திரையிலே காணப்படுகின்றது அதில் இருக்கின்ற அடுத்த செல்ஸ் என்ற அதில் காணப்படுகின்ற இன்னொரு டெப்பை கிளிக் செய்கின்ற போது செல்லை நாங்கள் அதனுடைய பின்புல வர்ணங்களை தெரிவு செய்யலாம் அதே போல் எங்களுக்கு தேவையான வடிவத்தில் அதனை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அட்டவணை ஒன்றை புகுத்தி அந்த அட்டவணையை நாங்கள் இங்கு வடிவமைத்துக் கொள்வதற்கு எங்களுக்கு இங்கு தேவையான வசதிகள் காணப்படுகின்றது அடுத்த விடயமாக நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த அட்டவணைக்கு எவ்வாறு படிவம் ஒன்றை உற்சேர்க்கலாம் அல்லது படிவம் ஒன்றை எவ்வாறு உற்சேர்க்கலாம் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் எனவே நாங்கள் இந்த அட்டவணைக்கு ஒரு படிமத்தை உற்சலுத்துகின்ற போது நாங்கள் இங்கு இந்த இன்சர்ட் என்ற பகுதியிலே நாங்கள் இமேஜ் என்பதை கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு திரை தோன்றும் எனவே இங்கு இவ்வாறு தோன்றுகின்ற இந்த திரையிலே எங்களுக்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அங்கே ஒரு இடத்திலே அதனுடைய கோப்பை தெரிவு செய்து கோப்பு வடிவத்திலே எங்களுடைய படம் இருக்கின்ற அல்லது படிமம் இருக்கின்ற இடத்தை தெரிவு செய்வதற்காக ஒரு ஐக்கன் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் அதனை கிளிக் செய்கின்ற போது எங்களுக்கு அடுத்ததாக அந்த கோப்பை தெரிவு செய்வதற்கு தேவையான ஒரு திரை தோன்றும் எனவே அந்த கோப்பை தெரிவு செய்வதற்கு தேவையான திரையிலிருந்து எங்களுடைய கோப்பை நாங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கோப்பை நாங்கள் தெரிவு செய்த பின்பு எங்களுக்கு இன்னொரு வடிவமான ஒரு திரை தோன்றும் இந்த வடிவத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு கட்டாயமாக குறிப்பிட வேண்டும் அந்த திரையிலே இங்கு அதாவது நாங்கள் தெரிவு செய்த இந்த படத்தை காட்ட முடியாது போனால் அதற்கு பதிலாக நாங்கள் இட வேண்டிய ஒரு சொல்லை நாங்கள் வழங்குதல் வேண்டும் எனவே அதை நாங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ் என அழைப்போம் எனவே இந்த படத்தை காட்ட முடியாது போனால் அதற்கு பதிலாக நாங்கள் இட வேண்டிய ஒரு சொல் இங்கு நாங்கள் உட்படுத்த வேண்டும் எனவே அந்த சொல்லை நாங்கள் உட்படுத்தி நாங்கள் ஓகே பட் பொத்தானை கிளிக் செய்கின்ற போது நாங்கள் எங்களுடைய அந்த படிமத்தை இங்கு உட்செலுத்தி கொள்ளலாம் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் இணைப்புகளை எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் இணைப்புகளை மேற்கொள்வதற்கு முக்கியமாக இரண்டு விடயங்களை செய்ய வேண்டும் எந்த விடயத்துக்கு நாங்கள் இணைப்பை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோமோ அந்த விடயத்தை முதலாவது நாங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அது எவ்வாறு தெரிவு செய்யப்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதை நாங்கள் ஹைலைட் என அழைப்போம் எனவே நாங்கள் இவ்வாறு அதை ஹைலைட் செய்து கொண்டு அடுத்ததாக நாங்கள் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் நாங்கள் இன்சர்ட் என்று சென்று அங்கே நாங்கள் லிங்க் என்பதை நாங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டும் இன்சர்ட்டுக்கு சென்று லிங்க் என்பதை நாங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டும் எனவே தற்போது எங்களுக்கு இன்னொரு திரை தோன்றும் எனவே இந்த திரையிலே நாங்கள் தற்போது இங்கு காணக்கூடிய இந்த கோப்புரை போன்ற இந்த அந்த புத்தானை நாங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது 
எங்களுடைய இணைப்பு எந்த விடயத்தை இணைப்பு செய்ய போகின்றோமோ அந்த விடயத்தை நாங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இங்கு காணப்படுகின்ற திரையில் இருந்து நாங்கள் இணைப்பு செய்ய வேண்டிய பக்கத்தையோ அல்லது ஒரு படிமத்தையோ நாங்கள் தெரிவு செய்து ஓப்பன் என்ற பொத்தான கிளி செய்கின்ற போது அந்த இணைப்பானது நாங்கள் இங்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த இவ்வாறான விடயங்களை பாவித்து உருவாக்கிய ஒரு இணையதளத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது நாங்கள் எவ்வாறு இந்த மென்பொருளை பாவித்து அதாவது ப்ளூ கிரிஃபன் என்ற இந்த மென்பொருளை பாவித்து நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு எழுத்து வடிவத்தில் உருவாக்கி இருக்கின்ற ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு எளிமையான ஒரு வடிவத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு இங்கு காணப்படுகின்ற இந்த விடயங்களானது உட்படுத்தப்பட்டு எங்களுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு விடயம் இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த விடயம் நேரடியாக ஒரு சொல்முறை வெளிப்படுத்தல் ஒரு மென்பொருளை போலவே இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இவ்வாறு நாங்கள் இவற்றை டைப் செய்து எங்களுக்கு உருவாக்கி இருக்கின்ற இந்த பக்கத்தினுடைய எங்களுடைய குறிமுறை எவ்வாறு அமைந்திருக்கும் என்பதை அதாவது இந்த குறிமுறையானது தானாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே அந்த குறிமுறை எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிப்பதற்காக சோஸ் என்ற ஒரு பொத்தான் காணப்படுகின்றது அந்த பொத்தானை நீங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டும் எனவே தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இது எவ்வாறு தானாகவே இந்த குறிமுறை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இந்த குறிமுறை எங்களால் வழங்கப்படவில்லை இது தானாகவே இந்த மென்பொருளினால் உருவாக்கப்பட்ட குறிமுறையாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த குறிமுறையை நாங்கள் தற்போது நாங்கள் ரன் செய்கின்ற போது இதை எவ்வாறு ரன் செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அது அவதானிப்போம் எனவே நீங்கள் இங்கு இந்த எமது இந்த எமது இந்த டூல் பாரிலே ஒரு பொத்தான் காணப்படுகின்றது ப்ரிவியூ இன் ப்ரௌசர் பட்டன் என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த பொத்தான் எனவே அந்த பொத்தானை நீங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது உங்களுக்கு இன்னொரு வகையான ஒரு திரை தோன்றும் எனவே இங்கு எங்களுடைய இந்த உலாவியை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த உர இந்த உலாவியை தெரிவு செய்கின்ற போது எங்களுக்கு ஏற்கனவே உலாவி ஒன்று அங்கு காணப்படுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் கிளிக் செய்து ஓகே செய்கின்ற போது நாங்கள் உலாவியில் இதை பார்வையிடலாம் அல்லது நாங்கள் சூஸ் என்ற இந்த பொத்தானை தெரிவு செய்து அதிலிருந்து எங்களுக்கு தேவையான அந்த உலாவியை நாங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்படுகின்ற போது எங்களுடைய இந்த வலைப்பக்கமானது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக காணப்படும் தற்போது நீங்கள் எவ்வாறு இந்த ப்ளூ கிரிஃபன் என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த மென்பொருளை அதாவது திறந்த மூலவள மென்பொருளை பாவித்து ஒரு எளிமையான ஒரு வலைப்பக்கத்தை உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் எனவே இவற்றை நீங்களும் பயன்படுத்தி உங்களுக்கு விருப்பமான வடிவில் அல்லது உங்களுக்கு தேவையான வடிவத்தில் நீங்கள் நேரடியாக எந்த ஒரு குறிமுறையும் எழுதாது நீங்கள் உங்களுடைய வலைப்பக்கங்கள் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அவ்வாறு காணப்படுகின்ற இந்த வலைப்பக்கங்களை தான் நாங்கள் வலை படைப்பாக்க கருவிகள் என அழைக்கின்றோம் எனவே இதனை தொடர்ந்து நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது எங்களுடைய அடுத்த தேர்ச்சி மட்டத்துக்கு நாங்கள் செல்ல இருக்கின்றோம் எனவே அடுத்த தேர்ச்சி மட்டத்திலே சொல்லப்படுகின்ற விடயம் இந்த பிஹெச்பி மைஎஸ் கியோல் என்பவற்றை பயன்படுத்தி இயக்குநிலை வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குவர் என்ற தேர்ச்சி மட்டத்தை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது மாணவர்களே நீங்கள் பிஹெச்பி அதே போல் மைஎஸ்கியூல் என்பவற்றை பயன்படுத்தி இயக்குநிலை வலைப்பக்கங்களை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ள உங்களுக்கு முடியுமானதாக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த விடயத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு முதலாவதாக இந்த பிஹெச்பி மொழியை பற்றி கற்க இருக்கின்றோம் எனவே இந்த பிஹெச்பி மொழியை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது எவ்வாறு இந்த மொழியை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த மொழியிலே காணக்கூடிய விடயங்கள் என்ன போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே நாங்கள் இங்கு இந்த பாடத்தை கற்கின்ற போது நீங்கள் சில கட்ட பெயர்களை அடைந்திருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த பாடத்தை கற்று முடிக்கின்ற போது நீங்கள் சில கட்டாயமான சில விடயங்களை நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதலாவது விடயம் உங்களுக்கு இயக்கு நிலை வலைத்தளம் என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் கட்டாயமாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் அதே போல் தரவு மூலங்களை உருவாக்கி தரவுகளை உள்ளீடு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக உங்களுக்கு முடிய வேண்டும் அதே போல் மையஸ்கள் ஊடாக தரவுகளை சேமித்தல் அந்த தரவுகளை மீள பெற்றுக்கொள்ளுதல் போன்றவற்றுக்கு பிஹெச்பி குறிமுறைகளை உங்களுக்கு எழுதக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் அதே போல் எளிய இணையதளத்தை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமைகளை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் இந்த விடயங்களை நீங்கள் செய்து கொள்வதற்கு ஏற்ப நீங்கள் கட்டாயமாக பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த பிஹெச்பி என்றால் என்ன என பார்ப்போம் எனவே பிஹெச்பி என்றால் இந்த ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் காணப்படுகின்றது இந்த பிஹெச்பி என்பது ஹைபர்டெக்ஸ் ப்ரீ ப்ரொசஸர் என்பதனையே நாங்கள் பிஹெச்பி என அழைக்கின்றோம் இந்த பிஹெச்பி ஆனது ஒரு திறந்த மூலப்பொருளாகும் அதாவது நாங்கள் இவற்றை 
இலவசமாக இணையத்திலிருந்து பதவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அதே போல் ஒருவருக்கு இதை பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் இவற்றை பாவிப்பதற்கு எந்த ஒரு அனுமதி பத்திரமும் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை எனவே அவ்வாறான ஒரு மூலப்பொருள் தான் இந்த பிஹெச்பி இந்த மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த பிஹெச்பி ஆனது சேவைக பக்கத்தில் கையாளப்படுவதுடன் அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய இணையதள இணையதளத்தை அமைக்கின்ற போது இந்த இணையதளங்களை நாங்கள் சேவைகத்துக்கு அதாவது பாவிப்பவரை நாங்கள் கிளைண்ட் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த பக்கங்கள் இயங்குகின்ற ஒரு இடத்தை நாங்கள் சேவைகம் என அழைக்கின்றோம் அதாவது சேவர் என அழைப்போம் எனவே இந்த சேவைக பக்கத்தில் இயங்கக்கூடிய இந்த பக்கங்களை தான் நாங்கள் இங்கு சேவையக பக்கங்கள் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த பிஹெச்பி மொழியால் உருவாக்கப்படுகின்ற கோப்புகளானது சேவைக பக்கத்தினாலேயே கையாளப்படும் அடுத்ததாக இந்த சேவை பக்கத்திலே கையாளக்கூடிய இந்த பிஹெச் இந்த பிஹெச்பி எனப்படுகின்ற இந்த இந்த பொருளானது எல்லா விதமான இயக்க முறைமைகளிலும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது விண்டோஸ் லினக்ஸ் அதே போல் மெக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போன்ற எந்த ஒரு இயக்க முறைகளிலும் இவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த பிஹெச்பி தற்போது நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக எங்களுக்கு நிறைய சேவையங்கள் காணப்படுகின்றது அவ்வாறான தற்போது நடைமுறையில் காணக்கூடிய சேவையங்களாக நாங்கள் அப்பாச்சி அப்பாச்சி என ஒரு சேவையம் காணப்படுகின்றது அதே போல் ஐஐஎஸ் அதாவது இது மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினால் கையாளப்படுகின்ற ஒரு சேவையகம் எனவே இந்த தற்போது நடைமுறையில் காணக்கூடிய இந்த இரண்டு சேவையங்களிலும் இந்த பிஹெச்பி ஆனது இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக இந்த பிஹெச்பி எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்பதனை நாங்கள் ஒரு இங்கு காணக்கூடிய ஒரு இந்த வரைபடத்தின் ஊடாக நாங்கள் அவதானிப்போம் அதாக நாங்கள் இங்கு எங்களுடைய ப்ரௌசரின் ஊடாக இந்த கிளைண்ட் என்ற இந்த அதாவது விடயத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய பிஹெச்பி எங்களுடைய கோப்புகளை உருவாக்குகின்றோம் எனவே கோப்புகளை உருவாக்கி ஏதோ ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு வேண்டுகோளாக எங்களுடைய சேவருக்கு கேட்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் ரிக்வெஸ்டாக எங்களுடைய சேவருக்கு கேட்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இதை ரிக்வெஸ்டாக எங்களுடைய சேவரில் கேட்கின்ற போது இந்த சேவைகத்திலே இந்த ரிக்வெஸ்டாக கேட்கப்பட்ட அந்த வேண்டுகோளிலே இந்த பிஹெச்பிக்கான கோப்புகள் காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த சேவைகமானது அதை இந்த பிஹெச்பி இன்ஜினுக்கு வழங்கும் எனவே இந்த பிஹெச்பி இன்ஜினானது அங்கு காணக்கூடிய அந்த என்ன வேண்டுகோள் காணப்படுகின்றதோ அந்த வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப தேவையான விடயங்களை சேர்த்து அந்த கோப்பை மீளவும் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக தயாரித்து அதை மீண்டும் இந்த சேவையகத்துக்கு வழங்குவதன் ஊடாக அந்த சேவையும் அதை மீண்டும் கிளைண்ட்டுக்கு வழங்கும் எனவே அதாவது கிளைண்டின் ஊடாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு வேண்டுகோளானது சேவையகத்துக்கு செல்லும் அந்த சேவையகத்திலே இங்கு பிஹெச்பி உள்ளடக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் அந்த கோப்பானது பிஹெச்பி இன்ஜினுக்கு வழங்கப்படும் பிஹெச்சி இன்ஜின் அந்த பிஹெச்பி அந்த கட்டளையின் ஊடாக என்ன விடயங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த விடயங்களை பெற்று அந்த உள்ளடக்கங்களை அங்கு பிஹெச்சிக்கு பதிலாக உள்ளடக்கி அதை ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோப்பாக தயாரித்து அந்த கோப்பை மீண்டும் சேவையகத்துக்கு வழங்கும் சேவையகம் தற்போது அந்த பெற்று கிளைண்டுக்கு கிளைண்டினுடைய உலாவிக்கு அந்த விடயத்தை அனுப்பும் என இவ்வாறு தான் ஒரு ஒரு பிஹெச்பி கோப்பானது இங்கு தொழிப்படுகின்றது அடுத்ததாக இந்த பிஹெச்பி கோப்பை பற்றி நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இந்த பிஹெச்பி கோப்பானது டெக்ஸ் அதே மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் அதே போல் சிஎஸ்எஸ் அதே போல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போன்ற அது குறிமுறைகளோடு பிஹெச்பி குறிமுறைகளையும் கொண்டிருக்க முடியும் அதாவது கட்டாயமாக பிஹெச்பி குறிமுறைகளை மட்டும்தான் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எழுத்து அதே போல் ஹெச்டிஎம்எல் அதாவது சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போன்ற எல்லா விடயங்களையும் இது உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் அதே போல் பிஹெச்பி குறிமுறை சேவையகத்தில் இயங்குவதுடன் அதனுடைய பெருமேரானது எளிய ஹெச்டிஎம்எல் கோப்பாக உலாவைக்கு திருப்பப்படும் அந்த விடயத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த பிஹெச்பி கோப்பை நாங்கள் சேமிக்கின்ற போது நாங்கள் தொட்டை வைத்து பிஹெச்பி என ஒரு நீடிப்புடன் நாங்கள் அவற்றை சேமித்தல் வேண்டும் அதாவது டொட் பிஹெச்பி என்ற நீடிப்பை வழங்குவதன் ஊடாகத்தான் நாங்கள் கட்டாயமாக எங்களுடைய கோப்பை நாங்கள் சேமித்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பிஹெச்பியை அதாவது எங்களுக்கு பிஹெச்ஐ பாய்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் பிஹெச்பை எவ்வாறு எங்களுடைய எங்களுடைய கணனியில் எவ்வாறு நிறுவிக்கொள்ளலாம் அல்லது எவ்வாறு இன்ஸ்டால் செய்து கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் பிஹெச்சி பாய்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய கோப்பிலே அப்பாச்சி என்ற சேவை காணப்ப ஒரு சேவையும் காணப்பட வேண்டும் அதே போல் அதுக்கு அதே போல் நாங்கள் பிஹெச்பியை நிறுவிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அதே போல் மைஸ்கல் போன்ற தரவு தளங்களை நாங்கள் நிறுவிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் இதை நிறுவிக்கொள்வதற்காக இந்த பிஹெச்பி காணக்கூடிய சேவையங்களை பார்க்கின்ற போது இரண்டு வகையான சேவையங்கள் இவற்றை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது ஒன்றை நாங்கள் எக்ஸாம் 
என ஒரு சேவையமாக அழைப்போம் இன்னொரு சேவையம் வேம்ப் என்ற சேவையமாக காணப்படும் இந்த இரண்டில் ஏதோ ஒன்றை நாங்கள் எங்களுடைய கணனிலே நிறைவு கொள்வதன் ஊடாக நாங்கள் இந்த பிஹெச்பியை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவை இவற்றை நாங்கள் அதாவது இந்த இரண்டுமே மிகவும் பிரபலியமாக காணக்கூடிய சேவையங்கள் எனவே இவற்றை நாங்கள் அத்த எங்களுடைய கணனிலே நிறுவிக் கொள்கின்ற போது நாங்கள் எங்களுடைய பிஹெச்பை தனியாகவோ அல்லது எங்களுடைய மைய ஸ்கீலை தனியாகவோ நாங்கள் சேமிக்க வேண்டிய அல்லது எங்களுடைய கணனிலே நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் அவற்றை நிறுவிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே நாங்கள் இவற்றை தனியாக பார்க்கின்ற போது இந்த எக்ஸாம் என்பது எதை குறிக்கின்றது இந்த வேம்ப் என்பது எதை குறிக்கின்றது என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இந்த எக்ஸாம் என்ற குறிப்பு குறிக்கின்ற விடயம் அதில் காணக்கூடிய இந்த எக்ஸ் என்பது எக்ஸ் ஓஎஸ் என்பதை குறிக்கும் அந்த ஏ என்பது அப்பாச்சி என்பதையும் எம் என்பது மையஸ்கேல் என்பதையும் பி என்பது பிஹெச்பி என்பதையும் இன்னொரு பி என்பது பேர்ல் என்பதை குறிக்கும் எனவே இந்த அனைத்து மென்பொருள்களையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த எக்ஸாம் சேவர் என்பது காணப்படும் இங்கே இந்த எக்ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னப்படுகின்ற விடயம் எல்லா வகையான இயக்கு முறைகளையும் இது இதில் பயன்படுத்தலாம் என்ற விடயத்தை அது குறிக்கின்றது அதே போல் நாங்கள் இந்த வேம் சேவர் என அழைக்கின்ற போது இதில் காணப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இது முதலாவது காணக்கூடிய இந்த டபிள்யூ என்ற எழுத்தானது விண்டோஸ் என்பதை குறிக்கும் அதே போல் ஏ என்பது அப்பாச்சி என்ற அந்த சேவையகத்தையும் எம் என்பது மையஸ்கியூல் என்பதையும் பி என்பது பிஹெச்பி என்பதையும் குறிக்கும் எனவே இந்த வேம் சேவரை நாங்கள் விண்டோஸை அடிப்படையாக கொண்ட இயக்கு முறைகள் மட்டுமே எங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இதை நாங்கள் இந்த எக்ஸாம் சேவையகத்தை நாங்கள் நிறுவிக் கொள்ளப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு இவ்வாறான திரையல் அங்கே தோன்றும் எனவே இந்த திரையல் நூடாக நாங்கள் அவற்றை வாசித்து அதில் கேட்கப்ப அதில் அவை என்ன விடயங்கத்தை எங்களுடைய கேட்கின்றதோ அதற்கேற்ப நாங்கள் அந்த புத்தகங்களை கிளிக் செய்கின்ற போது இவற்றை சிறந்த முறையில் எங்களுடைய கணனிலே நாங்கள் சேமித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இதை எவ்வாறு இந்த சேவையகத்தை தொடக்க வேண்டும் சேவையம் எங்களுடைய கணனியிலே நாங்கள் நிறுவிவிட்டோம் தற்போது அந்த சேவையத்தை எவ்வாறு தொடக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு எங்களுடைய இந்த எக்ஸாம் இந்த சேவையத்தை நாங்கள் எங்களுடைய கணனியிலே நாங்கள் சேமித்த பின்பு எங்களுடைய கணனியிலே எங்களுக்கு ஒரு இந்த இவற்றை பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் பேனலிலே நீங்கள் பல்வேறுபட்ட புத்தாண்டுகள் இங்கே காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த புத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே இதில் காணக்கூடிய விடயங்களை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அப்பாச்சி மையஸ்கியல் ஃபைல்ஸ் இல்லா போன்ற விடயங்கள் காணப்படுகின்றது இது ஒவ்வொன்றையுமே நாங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு அது பக்கத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த ஸ்டார்ட் என்ற இந்த புத்தாணை நாங்கள் கிளிக் செய்தல் வேண்டும் எனவே இந்த ஸ்டார்ட் என்ற புத்தாணை கிளிக் செய்கின்ற போது அந்த விடயங்களை தொடக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இது தொடங்கிய பின்பு நீங்கள் இந்த திரையிலே அவதானிக்கலாம் இங்கு இந்த அப்பாச்சி என்பது பச்சை நிறமாக மாறி இருக்கின்றது மையஸ்கியூல் என்பது பச்சை நிறமாக மாறி இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் அந்த புத்தான்கள் ஸ்டொப் என்ற வடிவத்திலே அங்கு காணப்படுகின்றது அதாவது இந்த சேவையத்தையோ அல்லது மையஸ்கியூலை நீங்கள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் திரும்ப அது ஆரம்பிக்கப்பட்டதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஸ்டொப் என்பதை கிளிக் செய்தனூடாக அவற்றை நிறுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே இந்த கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு சென்று இந்த கண்ட்ரோல் பேனலானது நாங்கள் இவற்றை நிறுவிய உடன் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அவற்றை நாங்கள் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணை பாதிப்பதனூடாக எங்களுடைய இந்த சேவையகத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்து கொள்ள அதாவது நாங்கள் அதை தொடக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு எளிய குறிமுறையை எழுதலாம் என நாங்கள் அவதானிப்போம் எங்களுக்கு இந்த குறிமுறைகளை எழுதுவதற்காக நாங்கள் நோட்பேடை பயன் பயன்படுத்தலாம் நோட்பேடிலே பல வகையான நோட்பேடுகள் காணப்படுகின்றது இதில் மிக மிகவும் எங்களுக்கு இலகுவாக பாய்க்கக்கூடிய ஒரு நோட்பேடானது நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என அழைக்கப்படும் எனவே அந்த நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்பதை நாங்கள் பாவிக்கின்ற போது எங்களுடைய குறிமுறைகளை தெளிவாக இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாகவும் எதா தவறு செய்திகள் வருகின்ற போது அந்த தவறு செய்தி எத்தனாவது லைனிலே காணப்படுகிற என்பதை அது குறித்து காட்டும் எனவே அந்த லைனை நாங்கள் சென்று பார்வையிட்டு அதை திருத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதை நாங்கள் இலவசமாகவே இணையதளத்திலிருந்து அதை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எவ்வாறு ஒரு பிஹெச்பி ஒரு குறிமுறை எவ்வாறு எழுதலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இந்த குறிமுறையை நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் என் நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் எழுதுகின்ற குறிமுறையுள் உட்செலுத்துவதன் ஊடாகவும் நாங்கள் இவற்றை பாவிக்கலாம் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் என்ற குறிமுறையின் உள் உட்செலுத்துவதன் ஊடாக நாங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்டை பயன்படுத்தலாம் எனவே பிஹெச்பியை நாங்கள் உட்செலுத்துவதற்காக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் 
இங்கு சிறிது என்ற அடையாளம் அதாவது லெஸ் தேன் என்ற அடையாளமும் அதற்கு அடுத்ததாக ஒரு கேள்விக்குறியும் அதை தொடர்ந்து பிஹெச்பி என்ற சொல்லோடு அந்த குறிமுறையானது ஆரம்பிக்கின்றது அதே போல் அதை நாங்கள் முடிக்கின்ற போது அங்கு கேள்விக்குறியிலிருந்து பெரிது என்ற அடையாளத்தை இட்டு நாங்கள் அதை முடித்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் தான் எங்களுடைய இந்த பிஹெச்பிக்கான அனைத்து ஸ்கிரிப்டையும் எழுத வேண்டும் அதாவது இங்கு பிஹெச்பிக்கான ஸ்கிரிப்டானது இந்த பிஹெச்பி என ஆரம்பிக்கப்பட்டு அந்த கேள்விக்குறியோடு முடிவடைகின்ற அதன் அந்த இடைவெளியில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய பிஹெச்பியினுடைய ஸ்கிரிப்டை எழுத வேண்டும் அதாவது பிஹெச்பி என்பது ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் மொழியாக எனவே ஸ்கிரிப்டிங்கை எழுதுவதன் ஊடாகத்தான் நாங்கள் பிஹெச்பியில் எங்களுடைய கட்டளைகளை நாங்கள் எழுதக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு ஒரு கட்டளை எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது எக்கோ என இங்கு எழுதப்பட்டு அதாவது இந்த பிஹெச்பியின் அந்த குறிமுறை நூல் அல்லது அந்த ஒட்டி நூல் எக்கோ என ஒரு சொல் காணப்படுகின்றது அந்த எக்கோ என்ற சொல்லிலே ஹலோ ஐசிடி ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் பிஹெச்பி கோட் என ஒரு விடயம் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த எக்கோ என எழுதப்படுகின்ற ஸ்கிரிப்டானது காட்சிப்படுத்துவதாக டிஸ்பிளே பண்ணுவதற்காக எழுதப்படுகின்ற ஒரு குறுமுறையாகும் அதாவது நாங்கள் இதை நீங்கள் பைத்தன் மொழியை கற்றிருப்பீர்கள் பைத்தன் மொழியிலே பிரிண்ட் என்ற ஒரு சொல்லை நாங்கள் காட்சிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்துவோம் எனவே அதே போல் பிஹெச்பி மொழியிலே எக்கோ என்பது காட்சிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கட்டளை எனவே இந்த பிஹெச்பி என எழுதிதான் நாங்கள் எங்களுடைய பிஹெச்பி குறிமுறைகளை நாங்கள் எழுதக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பிஹெச்பியை எவ்வாறு அதாவது பிஹெச்பியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோப்பை எவ்வாறு நாங்கள் சேமிக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் எழுதிய பிஹெச்பி இந்த ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் மிகவும் கட்டாயமாக சேமிக்க வேண்டிய ஒரு தனியான ஒரு இடம் காணப்படுகின்றது அதாவது எங்களுடைய இந்த இந்த எக்ஸாம் என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த கோப்பு நிறுவப்பட்டுள்ள அந்த கோப்புறையில் ஒரு எய்டி டொக்ஸ் என்ற ஒரு கோப்புரை காணப்படும் எனவே அதாவது எக்ஸாம் என்ற கோப்புறையில் எய்டி டொக்ஸ் என்ற ஒரு கோப்புரை காணப்படும் அதனை திறந்து அதனுள்ளே எங்களுடைய இந்த பிஹெச்பி இந்த கோப்பினை நாங்கள் சேமித்தல் வேண்டும் அதாவது சேமிப்பது மிக கவனமாக சேமிக்க வேண்டும் எக்ஸாம் என்ற கோப்புரை காணப்படும் அந்த அதாவது சி என்ற நீங்கள் இவற்றை சி டிரைவிலே நீங்கள் சேமித்திருந்தீர்களாக இருந்தால் அந்த சி டிரைவிலே இந்த எக்ஸாம் என்ற ஒரு கோப்புரை கோப்புரை காணப்படும் அந்த டிரைவை நீங்கள் திறந்து அந்த கோப்புரையை திறந்து அந்த கோப்புரையுள் எய்டி டொக்ஸ் என்ற இன்னொரு ஒரு கோப்புரை காணப்படும் எனவே அவற்றை திறந்து அதனுள்ளே நீங்கள் தேவையாக இருந்தால் உங்களுக்கான ஒரு தனியான ஒரு கோப்பை கோப்புரை திறந்து கொள்ளலாம் எனவே அந்த கோப்புரையை திறந்து அந்த குறிப்பிட்ட உங்களுடைய அந்த கோப்பை நீங்கள் சேமித்தல் வேண்டும் எனவே மிகவும் கவனமாக சேமிக்க வேண்டும் அதே போல் நீங்கள் பேம் சேவரிலே அதாவது பேம் அந்த சேவைகத்திலே உங்களுடைய உங்களுடைய பிஹெச்பி கோப்பை நீங்கள் சேமிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அங்கு டபிள்யூ 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 என்ற ஒரு கோப்புரை காணப்படும் அதனை திறந்து அதனுள்ளே நீங்கள் அவற்றை சேமித்துக் கொள்ள வேண்டும் மிக கவனமாக நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டுமானவர்களே அதாவது பேம்ப் என்ற சேவரிலே அந்த சேவர் இருக்கின்ற அந்த சேவர் எந்த இடத்தில் அதாவது சி டிரைவில் நீங்கள் சேமித்திருந்தீர்களா இருந்தால் அந்த சி டிரைவிலே அந்த பேம் சேவர் காணப்படும் எனவே அந்த கோப்புரையை திறந்து அந்த கோப்புரையினுள் டபிள்யூ 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 என இன்னொரு கோப்புரை காணப்படும் அதனை திறந்து அதன் உள்ளே நீங்கள் அவற்றை சேமித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அந்த கோப்புரையை நீங்கள் அந்த கோப்புரையை திறந்து அதில் சேமித்துக் கொள்கின்ற போது கட்டாயமாக இந்த பிஹெச்பி கோப்பானது டொட் பிஹெச்பி என்ற நீடிப்புடன் காணப்படுதல் வேண்டும் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் எனவே தற்போது இந்த நீங்கள் சேமித்த கோப்புரையை எவ்வாறு நாங்கள் ரன் செய்தல் வேண்டும் என்ற விடயத்தை பார்ப்போம் இந்த ரன் செய்வதற்காக நாங்கள் ஏதாயினும் ஒரு வலை மேலோடைய பயன்படுத்துவோம் எனவே இங்கு நீங்கள் கூகுள் குரோம் அல்லது நீங்கள் மொசில்லா ஃபைஃபாக்ஸ் அல்லது நீங்கள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் போன்ற ஏதாயினும் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு வலை மேலோடைய நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் எனவே இந்த வலை மேலோடையில் நீங்கள் முகவரி பட்டையிலே உங்களுடைய இந்த கோப்பு இந்த கோப்பினுடைய பெயரை அதாவது எஸ் டிடிபி அதே போல் லோக்கல் ஹோஸ்ட் என நீங்கள் டைப் செய்து இந்த பிஹெச்பி என நீங்கள் டைப் செய்து உங்களுடைய கோப்பினுடைய பெயரை நீங்கள் இங்கு டைப் செய்கின்ற போது இந்த கோப்புரையை நீங்கள் ரன் செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது நீங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்டிலே சென்று இவற்றை நீங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட் என டைப் செய்து அதனைத் தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய கோப்பினுடைய பெயரை நீங்கள் டைப் செய்கின்ற போது உங்களுடைய கோப் கோப்புரையானது உங்களால் திறந்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் நீங்கள் ஏதாயினும் ஒரு தனியாக ஒரு 
உங்களுக்கான ஒரு கோப்புரையை நீங்கள் ஆரம்பித்திருப்பீர்களா இருந்தால் அந்த கோப்புரையை நீங்கள் கட்டாய வழங்கப்படும் எனவே அந்த கோப்புரையுடைய பெயரை வழங்கி அதனைத் தொடர்ந்து நீங்கள் அதனுள் காணப்படுகிற உங்களுடைய அந்த கோப்பை நீங்கள் கோப்பினுடைய பெயரை வழங்குவதன் ஊடாக இவற்றை நீங்கள் அதாவது ரன் செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு சிறிய ஒரு இந்த பிஹெச்பியை கொண்டு ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு சிறிய எளிமையான ஒரு குறிமுறை இங்கே காணப்படுகின்றது எனவே இந்த குறிமுறையிலே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எங்களுடைய எச்டிஎம்எல் இந்த குறிமுறையின் உள்ளே நாங்கள் எங்களுடைய பிஹெச்பி குறிமுறையை நாங்கள் இங்கு உட்படுத்தியிருக்கின்றோம் அந்த குறிமுறையானது கேள்விக்குறி பிஹெச்பி என்று என இடப்பட்ட ஒரு டெக்கிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது சிறிது அடையாளம் கேள்விக்குறி பிஹெச்பி என்ற டெக்கிலே ஆரம்பித்து அது கேள்விக்குறி பெரிதண்ட அடையாளத்தோடு அவை நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இதில் நாங்கள் சாதனமாக காட்சிப்படுத்துவதற்காக நான்கு வகையான எக்கோ என்ற ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த எக்கோ என இது எளிமையாக இந்த காட்சிப்படுத்தலை மட்டும் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறிய ஒரு குறிமுறையாகும் எனவே ஹெலோ ஐசிடி ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் பிஹெச்பி கோன் அதே போல் எஜுகேஷனல் சேனல் போன்ற விடயங்கள் இதில் காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றை நாங்கள் இவ்வாறு வழங்குவதன் ஊடாக நாங்கள் எங்களுடைய இந்த விடயத்தை எங்களுடைய இந்த உலாவியிலே நாங்கள் இவற்றை காட்சிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது இந்த அதாவது இதே குறிமுறையானது ஒரு நோட் பேடிலே தயாரிக்கப்பட்டு அதை ரன் செய்யப்படுகின்ற போது இது எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படும் போ காட்சிப்படுத்தப்படும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அதாவது இந்த திரையிலிருந்து தற்போது அவதானித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் மிக இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை அவதானிக்க வேண்டும் இந்த பிஹெச்பி இந்த மொழியிலே அடையாளம் காணிகள் அதாவது ஐடென்டிஃபையர் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் நீங்கள் பைத்தனிலே இதை நீங்கள் கட்டாயமாக கற்றிருப்பீர்கள் அதாவது அடையாளம் காணி என்பது நாங்கள் ஒரு மாறியையோ அல்லது ஒரு செயல் நிரலையோ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக பாவிக்கப்படுகின்ற ஒரு பெயர் எனவே இந்த பெயரானது இந்த அடையாளம் காணி என அழைக்கப்படும் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அடையாளம் காணி எவ்வாறு எவ்வாறான பெயர்களை கொண்டு காணப்பட வேண்டும் எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விடயங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமாக இந்த அடையாளம் காணியானது ஒரு ஆங்கில எழுத்தை கொண்டே ஆரம்பிக்கப்படுதல் வேண்டும் அல்லது அண்டர்ஸ்கோ அதாவது அடிகோடு இட்டு நாங்கள் இதனுடைய பெயரை நாங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் இந்த அடையாளம் காணியானது இலக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட கூடாது கட்டாயமாக ஒரு அண்டர்ஸ்கோ அல்லது ஆங்கில எழுத்துக்கள் அல்லது ஆங்கில எழுத்துக்களே காணக்கூடிய பெரிய எழுத்துக்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் அல்லது இலக்கங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த அடையாளம் காணியை நாங்கள் ஆரம்பித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் முதல் எழுத்தானது இலக்கத்தில் காணப்பட முடியாது இந்த விடயத்தை நீங்கள் கட்டாயமாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு அடையாளம் காணிகளாக பயன்படுத்த முடியாத சில அதாவது சில குறியீடுகள் காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு காட்டக்கூடிய இந்த குறியீடுகளானது எங்களுடைய அடையாளம் காணிகளில் பயன்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்த முடியாது இவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அது ஒரு பிழை செய்தியை அது காட்டக்கூடியதாக காணப்படும் இங்கு அதாவது மிக முக்கியமானது இந்த குறியீடுகளோடு நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் இடு நீங்கள் வழங்குகின்ற அந்த அடையாளம் காணி பெயரில் இடைவெளியும் இருக்கக்கூடுதல் அதாவது அதுதான் இங்கு ஸ்பேஸ் என காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த இடைவெளியும் நீங்கள் இவற்றில் ஏற்படுத்தக்கூடாது அடுத்ததாக இந்த பிஹெச்பி அடையாளம் காணியானது ஆங்கில எழுத்திலே எங்களுக்கு தெரியும் எழுத்து உணர்வு கொண்ட மொழியே ஒரு ஆங்கில மொழி அதாவது பெரிய எழுத்துக்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் என கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் சிம்பிள் லெட்டர்ஸ் என காணப்படுகின்றது எனவே அந்த உணர்வை இந்த பிஹெச்பி அடையாளம் காணியும் பயன்படுத்தும் அதாவது நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உதாரணம் இங்கு காணப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஏஜ் என்ற ஒரு அடையாளம் காணி இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதே மாதிரி முதலாவது அந்த ஏஜிலே சிறிய எழுத்திலே அது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டாவதிலே முதல் எழுத்து மாத்திரம் பெரிய எழுத்திலே ஏனைய எழுத்து சிறிய எழுத்திலே காணப்படுகின்றது மூன்றாவதிலே மூ மூன்று எழுத்துக்களுமே ஏஜிலே ஏஜிஇ என்ற மூன்று எழுத்துக்களுமே பெரிய எழுத்திலே காணப்படுகின்றது எனவே இந்த மூன்றும் ஏஜ் என விடயங்களும் வெவ்வேறு விடயங்களாகும் மூன்றும் ஒரே விடயம் அல்ல நீங்கள் மிக முக்கியமாக அவதானிக்க வேண்டும் எனவே நீங்கள் இவற்றை குறிக்கின்ற போது இவ்வாறு தான் குறிக்க வேண்டும் இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயம் இந்த பிஹெச்பியிலே நாங்கள் மாறிகளை நாங்கள் இங்கு அடையாளம் காணிகளுக்கு பயன்படுத்த போது கட்டாயமாக முதல் எழுத்தானது இந்த டொலர் அடையாளத்தால் நாங்கள் ஆரம்பிக்கப்படல் வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு சில அடையாளம் காணிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இவை செல்லும்படி ஆகக்கூடிய அடையாளம் காணிகளாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது சம் என்பதும் கிரேட் என்பதும் டோட்டல் என்பதும் இங்கு செல்லுபடியான செல்லுபடியாக கூடிய சில அடையாளம் காணிகள் அதே போல் இங்கு செல்லுபடி 
ஆகாத சில அடையாளம் காலிங்க காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் க்ரோஸ் அமௌண்ட் என்பதிலே க்ரோஸுக்கு பக்கத்திலே ஒரு இடைவெளி காணப்படுகின்றது எனவே அடையாளம் காணியானது இவ்வாறு இடைவெளிகளை கொண்டு காணப்பட முடியாது அதே போல் ஒம்பது அட்ரஸ் என காணப்படுகின்றது எனவே அதுவும் ஒரு பிள்ளையான ஒரு அடையாளம் காணி காரணம் அங்கு இந்த ஒம்பது என்ற எழுத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இலக்கங்களினால் ஒரு அடையாளம் காணியானது ஆரம்பிக்கப்பட முடியாது எனவே இவை தவறான அடையாளம் காணிகளாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பிஹெச்பியிலே எவ்வாறு மாறிகளை பயன்படுத்தலாம் என்று விடயத்தை இங்கே அதனிப்போம் எனவே மாறிகளை பயன்படுத்துவதற்காக இங்கு ஒரு சிறிய ஒரு அதாவது ஒரு குறிமுறை காணப்படுகின்றது இந்த குறிமுறை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஹெச்டிஎம்எல் உள்ளே இங்கு சிறிது கேள்விக்குறி பிஹெச்பி அதே போல் சிறிது என்ற அதே போல் கேள்விக்குறி பெரிது என்ற அடையாளத்தோடு முடிக்கப்பட்ட அந்த பகுதி நூல் இரண்டு வகையான ஸ்கிரிப்டுகள் காணப்படுகின்றது முதலாவதிலே மாறி ஒன்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது நோ சப் என்ற ஒரு மாறியானது பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது மாறிகளானது கட்டாயமாக டொலர் அடையாளத்தோடு ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் எனவே டொலர் என்னோ சப் என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே உருவாக்கப்பட்ட இந்த மாறிக்கு பதினேழு என்ற ஒரு பெருமானம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டாவதாக இங்கு காட்சிப்படுத்துவதற்காக எக்கோ என்ற ஸ்கிரிப்டானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த கட்டளையிலே தேரா அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு டொட் காணப்படுகின்றது இங்கு அந்த எஸ் நோ சப் என்ற மாறியானது இங்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த ஒரு டொட் காணப்படுகின்றது அதனைத் தொடர்ந்து ஏஎல் சப்ஜெக்ட் என விடயத்தோடு இது அந்த எக்கோ என்ற அந்த கட்டளையானது அங்கு முடிவடைகின்றது இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் தயாரா என்ற விடயமானது இங்கு டபுள் கோட்டேஷனால் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய அர்த்தம் யாதனில் அங்கு எவ்வாறு காட்டப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த விடயமானது அவ்வாறே காட்சிப்படுத்தப்படும் அதாவது தேயாரா என்ன எனவே காட்சிப்படுத்தப்படும் அடுத்து இங்கு அந்த எஸ் நோ சப்ஜெக்ட் அதாவது டொலர் நோ சப் என இங்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விடயம் இங்கு அதுக்கான பெருமதியை இங்கு அதை காட்சிப்படுத்தும் எனவே அதுக்கான பெருமதி பதினேழு இங்கு காட்சிப்படுத்தும் எனவே ஏஎல் சப்ஜெக்ட் என்பது அங்கு டபுள் கோட்டேஷால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அங்கு அந்த விடயமானது அவ்வாறே அங்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இங்கு இரண்டு டொட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த டொட்டுகளானது கங்கடனேஷன் ஆப்ரேஷன் என அழைக்கப்படும் அதாவது இது ஒரு ஆப்ரேட்டர் அதாவது ஒரு வினைக்குறியாக காணப்படும் எனவே இங்கு இந்த மூன்று அந்த தேயாரா என்ற சொல்லையும் இந்த நோ சப் என்ற மாறியையும் அதே போல் இன்னொரு டொட் காணப்படுகின்றது இவற்றோடு இந்த ஏழு சப்ஜெக்ட் என்ப ஏழு சப்ஜெக்ட் என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த விடயத்தையும் இணைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற விடயமே இந்த டொட் ஆகும் அதாவது கங்கடனேஷன் என்பது இரண்டு எழுத்துருக்களை ஒன்றிணைப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு குறிமுறை எனவே நீங்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையுமே இரண்டு விடயங்களை ஒன்றோட ஒன்று இணைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் மிக முக்கியமாக எழுத்துருக்களை ஸ்டிங் அல்லது நீங்கள் சரங்களை இந்த சரங்களை ஒன்றோட ஒன்று இணைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த டொட் புள்ளி என்ற இந்த குறிமுறையை நீங்கள் கட்டாயமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இதில் நீங்கள் நிலை சந்தர்ப்பங்களே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் எனவே இவற்றை நீங்கள் கவனமாக பாக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இதனை நீங்கள் இவ்வாறான ஒரு நோட்பேடிலே டைப் செய்து இவற்றை நீங்கள் ரன் செய்கின்ற போது இவ்வாறான ஒரு வெளியீட்டை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நீங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த குறிப்புரைகள் எவ்வாறு நாங்கள் பிஹெச்பியில் பயன்படுத்தலாம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் குறிப்புரை என அழைக்கப்படுகின்ற விடயம் யாதெனில் நாங்கள் எங்களுடைய பிஹெச்பியின் உள்ளே நாங்கள் ஏதாயினும் ஒரு விடயத்தை தெளிவுக்காக வழங்குகின்ற ஏதோ ஒரு சொற்கள் நாங்கள் குறிப்புரை என அழைங்குவோம் அதாவது எங்களுடைய அங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கட்டளைகளை பற்றியான ஒரு விளக்கம் அவற்றை விளக்கத்துக்காகவும் அல்லது அந்த குறிமுறை எதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த விடயங்களை சொல்வதற்காகவும் நாங்கள் இந்த குறிப்புரைகளை ஒரு மொழியிலே வழங்குவோம் இது நீங்கள் பைத்தனிலே ஏற்கனவே கற்றிருப்பீர்கள் எனவே அதே விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் இந்த பிஹெச்பியிலே இந்த குறிப்புரைகள் எவ்வாறு வழங்கப்படும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் எனவே பிஹெச்பியிலே இந்த குறிப்புரைகளானது இரண்டு ஸ்லாஸ்களை பயன்படுத்துவதன் ஊடாக வழங்கலாம் அல்லது நாங்கள் இந்த ஆஷ் அடையாளத்தை வழங்குவதன் ஊடாக வழங்கலாம் இவை இரண்டுமே தனி வரிகளுக்கான குறிப்புரைகளாக அழைக்கப்படும் எனவே நீங்கள் ஒரு தொகுதியான குறிப்புரை வழங்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் அங்கு ஸ்லாஷ் அந்த எஸ்டிக் மார்க்கோடு ஆரம்பித்து அது முடிவடைகின்ற நேரத்திலே அந்த எஸ்டிக் மார்க் ஸ்லைஸோடு நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் எனவே இது ஒரு தொடரான அதாவது மல்டி லைன் என நாங்கள் அழைப்போம் பல வரிகள் காணப்படுகின்ற ஒரு குறிப்புரைக்கு இவ்வாறுதான் பிஹெச்பியிலே இந்த குறிப்புரைகளை வழங்க வேண்டும் 
எனவே தனியொரு லைனிலே அமையக்கூடிய குறிப்பிடல் காணப்படுகின்றது அதே போல் பல்வரிகளை கொண்ட குறிப்பிடல் காணப்படுகின்றது தனி வரிகள் வேறொரு வடிவத்திலும் இந்த பல்வரிகள் வேறொரு வடிவத்திலும் காட்டப்பட வேண்டும் எனவே தற்போது நீங்கள் இவ்வாறு எழுதப்பட்ட ஒரு 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 செயலிலை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த செயலிகளானது ரன் செய்கின்ற போது அவை எந்த ஒரு மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை அது அவ்வாறு காணப்படுகின்றது கீழே காட்டப்பட்ட விடயம் மாத்திரம் இங்கு வெளியீடாக நீங்கள் பெற்று பெற்றிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இதை நீங்கள் இந்த நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மென்பொருளே நீங்கள் நீங்கள் இவற்றை டைப் செய்கின்ற போது அந்த குறிமுறைகள் தனியான பச்சை நிறத்திலே காட்டப்படும் எனவே அவற்றை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே அடுத்த விடயமாக நாங்கள் அதாவது பிஹெச்பிலே என்னென்ன தரவு வகையில் காணப்படுகின்றது என்ற விடயங்கள் நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே பிஹெச்பிலே ஸ்டிங் என்ற ஒரு தரவு வகை காணப்படுகின்றது அதே போல் இன்டிஜர் என்ற ஒரு தரவு வகை காணப்படுகின்றது அதே போல் ஃப்ளட் என்ற தரவு வகை காணப்படுகின்றது அதே போல் பூலியன் என்ற ஒரு தரவு வகை காணப்படுகின்றது அதே போல் எரை என்ற ஒரு தரவு வகை காணப்படுகின்றது ஸ்டிங் என அழைக்கப்படுவது சரம் என நாங்கள் தமிழிலே சொல்வோம் எனவே எழுத்துக்களை கொண்டதாக காணப்படும் அடுத்ததாக இன்டிஜர் என்பது மொழி எண்களை கொண்டதாகவும் அதே போல் ஃப்ளட்டிங் என்பது தசம எண்களை கொண்டதாகவும் பூலியன் என்பது அது நாங்கள் ஒரு ஏதோ ஒரு நிபந்தனை உண்மையா பொய்யா என்பதை நாங்கள் நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் இணை இறை என்பது அணிகளை கொண்டதாகவும் காணப்படும் எனவே தற்போது நாங்கள் இங்கு இந்த ஸ்ட்ரிங்கை பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு சிறிய ஒரு குறிமுறையை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இந்த குறிமுறையிலே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு எஸ் என்ற ஒரு மாறி அதற்கு ஐசிடி சுடன் என்ற ஒரு விடயமானது அங்கு பிரபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அங்கு இவை ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் பெருமானங்களை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி வை என்பது ஜிசிஇ ஏ லெவல் என்ற ஒரு எழுத்து வடிவத்தை கொண்டு காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது நாங்கள் இவை இவை இரண்டையுமே இணைத்து காட்டுவதற்காக ஒரு எக்கோ என்ற ஒரு கட்டளை எழுதியிருக்கின்றோம் எனவே அங்க எஸ் டாட் அதே போல் கமா அதே போல் வை என்றே காட்டப்படுகின்ற போது இரண்டும் இணைத்து காட்டப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு பிஆர் என்ற அதாவது அடுத்த அடுத்த வரிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை காட்டியிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக இங்கு இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு இந்த ஸ்டிங் என்ற இந்த வடிவத்திலே நாங்கள் எஸ்டிஆர் எல்இ என் என்ற ஒரு சார்பை பயன்படுத்தலாம் எனவே இந்த சார்பை நாங்கள் உள்ளமைந்த சார்பை என நாங்கள் அழைப்போம் இந்த சார்பு எவ்வாறு காணப்படும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் பைத்தன் மொழியிலே நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் எனவே சார்பானது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சொல்லோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த ரவுண்ட் பிரேக்கட்டோட ஆரம்பித்து ரவுண்ட் பிரேக்கட்டால் முடிக்கப்படுகின்ற விடயங்களை சார்பு என நாங்கள் அழைப்போம் எனவே இங்கு ஒரு எஸ்டிஆர் லெண்ட் என்ற ஒரு சார்பு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த சார்பானது அந்த சொல்லில் காணக்கூடிய எழுத்துக்களினுடைய எண்ணிக்கையை காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எஸ்டிஆர் எல்இ என் என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த சார்பிலே நாங்கள் அங்கு காணக்கூடிய ஒரு எழுத்தில் எத்தனை ஒரு வரியிலே அல்லது அந்த சொற்தொடரிலே எத்தனை எழுத்துக்கள் காணப்படும் என்பதை எண்ணி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் அதற்காக இங்கு அந்த வை என்ற விடயத்தை இங்கு நாங்கள் செலுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே அங்கு வை என்ற அந்த மார் அந்த மாறியிலே இத்தனை எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றது என்பதனை எண்ணி காட்டக்கூடியதாக இது காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் கடைசியாக அதாவது எக்கோ எஸ்டிஆர் ரீப்ளேஸ் என்ற ஒரு விடயம் காணப்படுகின்றது இங்கு ரீப்ளேஸ் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சார்பானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ரீப்ளேஸ் என்பது ஒரு விடயத்துக்கு பதிலாக இன்னொரு விடயத்தை மாற்றுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சார்பு எனவே இங்கு ஓஎல் என்பது அதாவது ஓஎல் என்பதற்காக ஏஎல் என்பதை மாற்றீடு செய்து மாற்றீடு செய்யுமாறு நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் அதாவது ஓஎல் என்பதற்காக ஏஎல் என்பதை அந்த ஜெட் என்று நாங்கள் அங்கு தாபித்திருக்கின்ற அந்த மாறியில் அவற்றை மாற்று சொல் மாற்றுமாறு நாங்கள் இங்கு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே இவற்றை நாங்கள் ரன் செய்கின்ற போது நாங்கள் இங்கு எதிர்பார்த்த இந்த விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதனுடைய லென்த் வந்து பனிரெண்டாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இங்கு ஜிசிஇ ஏ லெவல் என்பதிலே பனிரெண்டு எழுத்துக்கள் காணப்படுவதை காட்டுகின்றது அதே போல் இங்கு அந்த ஓ லெவல் என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த இடத்திலே ஏ லெவல் என அவை மா மாற்றீடு செய்யப்பட்டு அந்த வசனமானது அங்கு காட்டப்பட்டிருப்பதையும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னொரு த தரவு வகையை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் இவை இன்டிஜர் அதாவது மொழி எண்களை கொண்டதாக சில கணிப்பீடுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த தரவு வகை இந்த தரவு வகையிலே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் முதலாவதாக ஒன்று இரண்டு மூன்று நாள் அதாவது ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி என்ற ஒரு டெ டெசிமலி இலக்கமும் இரண்டாவதாக சய நூற்றி இருபத்தி மூன்று என்ற விடயமும் மூன்றாவதாக ஒக்டல் இலக்கம் அதாவது ஒக்டல் இலத்தை காட்டுவதற்காக முதலாவது பூச்சியத்தை இட்டு நாங்கள் அங்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு என காட்ட
காட்டி நாங்கள் எக்ஸாடிசிமல் என்பதை காம் காட்டிருக்கின்றோம் அதாவது அடுத்ததாக நாங்கள் பைனரி ஒரு இலக்கத்தை காட்டிருக்கின்றோம் என இவற்றை வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்கின்ற போது நாங்கள் இங்கு ஒரு சார்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த சார்பானது வா டம்ப் என அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு சார்பு வா டம்ப் என அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு சார்பு இந்த வா டம்ப் என அழைக்கப்படுகின்ற சார்பானது மிக முக்கியமானதாக இந்த பிஹெச்பியில் பயன்படுத்தப்படும் இவை இது என்ன வகையான தரவு என்பதனையும் அந்த தரவுக்கான பெருமானம் என்ன என்பதையும் காட்டுவதற்காக இது காட்டப்படும் உதாரணமாக முதலாவதாக நீங்கள் பார்க்கின்ற போது ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு என்பது இன்டிஜர் வகையை சார்ந்ததாகவும் அதனுடைய பெருமானம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு என்பதை காட்டும் எனவே இதனை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற இந்த டம்பெம் டம்பெண்டு உடையமானது இன்டிஜர் என்பதையும் அதனுடைய பெருமானம் என்பதனையும் அதே போல் இரண்டாவது டி இன்டிஜர் என்ற அது வகையையும் அதனுடைய பெருமானத்தையும் எனவே அதனுடைய வகையையும் அதனுடைய பெருமானத்தை காட்டுவதற்காக இந்த குறியீடுகளை நாங்கள் பாவித்து இந்த சார்பை நாங்கள் பயன்படுத்தி காட்டக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த ஃப்ளோட் அல்லது பூலியன் என்ற விடயங்களை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் இந்த ஃப்ளோட் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தசம எண்களை குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தரவு வகை நாங்கள் ஃப்ளோட் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த அதே போல் பூலியன் என்பது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல ஒரு விடைய உண்மையா அல்லது பொய்யா என்பதை காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தரவு வகையாகும் எனவே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இருபத்தி மூன்று தசம் ஏழு ஆறு ஐந்து என்பதை எஸ் என்ற மாதிரியாக நாங்கள் பிரணப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதே போல் மூன்று தசம் ஐந்து ரெண்டு என்பதை நாங்கள் இ ஃபோ என்பதை வை என்பதற்கு நாங்கள் பிரணப்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே அதை நாங்கள் அதனுடைய வகை என்ன என்பதை காட்பதற்காக வா டம்ப் என்பதை நாங்கள் இங்கு பெற்றிருக்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் ஏ என்ற ஒரு மாறிக்காக ட்ரூ என்ற வெளிவையும் அதே போல் பி என்ற மாறிக்காக ஃபோல்ஸ் என்ற வெளியையும் நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே அந்த எஸ் ஏ என்பது என்ன வகையை சார்ந்தது அதாவது இது பூலியன் வகையை சார்ந்தது என்பதை காட்டுவதாக இது அமையும் எனவே இதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது இதை நாங்கள் ஒரு நோட் பேடியில் டைப் செய்து நாங்கள் இதை பிஹெச்பி ஃபைலாக நாங்கள் ரன் செய்கின்ற போது எனவே முதலாவது விடயம் ஃப்ளோட் வகையை சார்ந்ததாகவும் அதனுடைய பெருமானத்தை காட்டியிருக்கின்றது எனவே இந்த வா டம்ப் என்பது இந்த விடயத்துக்காக தான் பயன்படுத்தப்படும் அதாவது குறித்த தரவு என்ன வகையை சார்ந்தது அதனுடைய என்ன பெருமானத்தை கொண்டது எந்த விடயத்தை காட்டுவதற்காக இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு இந்த நாங்கள் எங்களுடைய இந்த பிஹெச்பியிலே இந்த பிஹெச்பியினுடைய இந்த மென்பொருளிலே நாங்கள் சில தரவு வகைகளை எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படும் எனவே மிக முக்கியமான விடயம் மாணவர்களே நீங்கள் அவதானித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விடயங்கள் கூடுதலாக பயிற்சி செய்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் எனவே இந்த விடயங்களில் நீங்கள் அதிக அளவான பயிற்சிகளை செய்து இவற்றை நீங்கள் உங்களுடைய பயிற்சிக்கு நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பயிற்சிகளை செய்து கொள்வதற்காக இந்த இவ்வாறான பயிற்சிகளை கொன்ற விடயங்களானது எமது இணையதளத்திலே இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது டபிள்யூடபிள்யூ என நீங்கள் டைப் செய்கின்ற போது அந்த விடயங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இந்த பெற்று அவற்றை பயிற்சி செய்து நீங்கள் பயிற்சிக்கு தயாராகிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய இந்த பகுதியை நாங்கள் இத்துடன் முடிவு செய்து கொள்கின்றோம் நன்றி